Hello dear student welcome to our channel let's continue with the topic the topic name is experimental approach in biochemical study so dear student yaad rakhna ki biochemical study ki wajah se biomolecule ki study ki wajah se hame bahut sara information milta hai about the function about the metabolism of that biomolecule so let's continue with the biochemical studies always remember biochemical studies is done by mainly three steps ओके सो द फर्स्ट स्टेप इज आइसोलेशन ऑफ ऑर्गेनल और बायोमोलिक्यूल इसमें क्या करते हैं हम लोग सेल को आइसोलेट करते हैं सेल को सेल में से ऑर्गेनल को सॉरी आइसोलेट करते हैं नेक्स्ट स्टेप डिटर्मिनेशन ऑफ देर स्ट्रक्चर देन उसके बाद जो आइसोलेट किया हुआ था ऑर्गेनल उसका और बायोमोलिक्यूल का उसका फिर स्ट्रक्चर फाइंड आउट करते हैं थर्ड हम लोग एनालाइज करते हैं देर फंक्शन एंड मेटाबोलिज्म सो लेट्स कंटिन्यू विद द फर्स्ट पॉइंट आइसोलेशन ऑफ ऑर्गेनल और बायोमोलिक्यूल सो फर्स्ट इज वॉट फर्स्ट इज आइसोलेशन ऑफ ऑर्गेनल और बायोमोलिक्यूल तो इसमें जो सेल है उसको पहले तो ब्रेक डाउन करते हैं डिस्टर्ब करते हैं देन उसके बाद उसमें से बायोमोलिक्यूल को सेपरेट करते हैं एंड उसको फ्रैक्शनेट करते हैं एंड ये जो है वो दो स्टेप्स में फॉलो होता है द फर्स्ट वन इज होमोजिनाइजेशन होमोजिनाइजेशन एंड नेक्स्ट वन इज सेंट्रीफिकेशन तो ये दो स्टेप्स में डियर स्टूडेंट याद रखना आइसोलेशन ऑफ सेल ऑर्गेनल होता है सो फर्स्ट मैं आपको बताऊंगा अबाउट होमोजिनाइजेशन अब नाम में मिलेंगे होमोजिनाइजेशन इसमें क्या करते हैं सबसे पहले तो सेल को ब्रेक करते हैं एंड सेल को ब्रेक करने के बाद उस उस मॉलिक्यूल को हम लोग क्या करते हैं उसमें पर्टिकुलर बफर डाल के सुटेबल बफर डाल के जैसे ट्रिस एच सी एल बफर एक डाल के उसमें से सेल ऑर्गेनल को आइसोलेट करते हैं एक्सट्रैक्ट करते हैं उस सेल ऑर्गेनल को फ्रॉम दैट सॉल्यूशन ओके तो इसमें क्या करते हैं सबसे तो एक सबसे पहले तो सेल को ब्रेक किया जाता है देन उसके बाद उसमें से जो भी सेल ऑर्गेनल है वो सब बाहर आ जाएंगे देन उसके बाद उसमें हम लोग बफर यूज करेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल में कौन सा बफर बोला है ट्रीज एच सी एल बफर ट्रीज टी आर आई एस ट्रीज एच सी एल बफर उसका यूज करते हैं देन उसकी वजह से क्या होता है एक्सट्रैक्ट होता है अब इसकी वजह से हमें सेल ऑर्गेनल तो मिलेगा बट वो क्या है कौन से टाइप का से? बहुत से क्योंकि सेल में बहुत सारे टाइप के सेल ऑर्गेनल होते हैं तो कौन सा मिलेगा वो हमें पता नहीं चलेगा फॉर दैट वी फॉलो द सेंट्री फ्यूगेशन ओके डे स्टूडेंट सो सेंट्री फ्यूगेशन हम लोग फिर पढ़ेंगे तो सेंट्री फ्यूगेशन में याद रखना नेक्स्ट स्लाइड में हमें डिटेल में दिया हुआ है तो सबसे पहले तो आइसोलेशन ऑफ ऑर्गेनल में हमने सबसे पहले क्या किया होमोजिनाइजेशन ऑफ द सेल और टिश्यू सबसे पहले तो टिश्यू या सेल को हम लोग ने होमोजिनाइजेशन किया तो होमोजिनेट मिला होमोजिनेट के बाद हम लोग उसको क्या करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे ओके सेंट्रीफ्यूगेशन में सबसे पहला करेंगे प्राइमरी सेंट्रीफ्यूगेशन और या उसको बोलेंगे फर्स्ट सेंट्रीफ्यूगेशन और जो फर्स्ट सेंट्रीफ्यूगेशन है वो कभी भी याद रखना डेयर स्टूडेंट वो कैसा किया जाता है वो स्लो किया जाता है स्लो स्पीड पे किया जाता है याद रखना कभी भी स्लो स्पीड में किया जाता है सिक्स हंड्रेड ग्रेविटी पे किया जाता है सिक्स हंड्रेड ग्रेविटी पे किया जाता है एंड उसकी वजह से ये जो एक जो भी टेस्ट ट्यूब रहेगा या जिसमें भी हम लोग परफॉर्म करेंगे उसमें नीचे जो है वो फॉर्म होगा उसको बोलेंगे पैलेट एंड जो ऊपर जो मिलेगा उसको बोलेंगे सुपर नेटेंट तो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद ए सेंट्रीफ्यूगेचर एक मशीन होता है जिसमें हम लोग सॉल्यूशन को सेपरेट करते हैं तो जो नीचे सेटल होता है उसको याद रखना डेस्ट उसको पैलेट बोलते हैं एंड ऊपर जो बचेगा उसको बोलेंगे सुपर नेटेंट तो सबसे सब पहला सेंट्रीफिकेशन हम लोग ने स्लो स्टेप में किया था स्लो स्पीड में किया था 600 ग्रेविटी पे किया था देन वी विल गेट द पैलेट एंड सुपर नेटेंट तो पैलेट में जो हमें नीचे मिलेगा दैट इज योर न्यूक्लियस ओके सो सबसे पहले न्यूक्लियस तो मिल गया मतलब उस पूरे सेल ऑर्गेनल में से न्यूक्लियस अलग हो गया अभी और भी तो बहुत सारे प्रेजेंट है सेल ऑर्गोनल्स ओके सो फॉर दैट और हमें क्या मिला था पैलेट और सुपरनेटेड मिला था तो हम नेक्स्ट सेंट्रीफिकेशन करेंगे उसको बोलेंगे सेकेंडरी सेंट्रीफिकेशन जो सेकेंडरी सेकेंडरी सेंट्रीफिकेशन है वो थोड़ा मॉडरेट स्पीड में करेंगे दैट इज फिफ्टीन थाउजेंड ग्रेविटी पे कितने पे करेंगे फिफ्टी थाउजेंड ग्रेविटी पे सेंट्रीफिकेशन करेंगे एंड जैसे सेंट्रीफिकेशन करेंगे वैसे वहां पे भी पैलेट नीचे मिलेगा और हमें ऊपर सुपरनेटेड मिलेगा तो पैलेट जो मिलेगा दैट इज माइट्रोकॉन्ड्रियॉन 
अगर माइट्रोकॉन्डियन हमें चाहिए था तो माइट्रोकॉन्डियन को लेंगे एंड उस पर स्टडी फर्दर करेंगे अगर नहीं चाहिए तो वी हैव टू फॉलो द नेक्स्ट स्टेप ओके तो जैसे सेकेंडरी सेंट्रिफिकेशन किया था उसमें हमें दो चीज मिला था एक मिला था पैलेट जो नीचे सेटल डाउन था एंड ऊपर मिला हमें सुपरनेटेन तो पैलेट में हमें क्या मिला माइट्रोकॉन्डिया ओके एंड सुपरनेटेन वी हैव नैन नेक्स्ट अगर हमें वो भी नहीं चाहिए दूसरा सेल ऑर्गेनल चाहिए फॉर दैट वी हैव टू फॉलो द टर्सरी सेंट्रिफिकेशन या थर्ड सेंट्रिफिकेशन तो थर्ड सेंट्रिफिकेशन एकदम वेरी हाई स्पीड में किया जाता है दैट इज वन लैख फाइव थाउजेंड ग्रेविटी पे किया जाता है हाई स्पीड पे इसे परफॉर्म किया जाता है एंड उसके वजह से भी जो नीचे मिलेगा दैट इज पैलेट एंड ऊपर जो सुपर नेटेन मिलेगा तो जो नीचे सेट पैलेट मिलेगा दैट इज योर माइक्रोजोम्स लाइक दिस वे वी हैव टू फॉलो द सेंट्रिफिकेशन मेथड और इसकी वजह से हमें क्या मिलेगा जो भी ऑर्गेनल है वो मिल जाएगा ओके डियर स्टूडेंट सो लाइक दिस वी हैव टू फॉलो द सेंट्रिफिकेशन ओके सो पहला स्टेप्स तो हमारा हो गया आइसोलेशन हो गया आइसोलेशन दो मेथड से किया एक होमोजेनाइजेशन से किया दूसरा सेंट्रिफिकेशन दो स्टेप से किया अब हमें ऑर्गेनल तो मिल गया ओके okay? अभी हमें क्या करना है डिटरमाइन करना है देर स्ट्रक्चर्स ओके और और एक बात याद रखना ऑर्गेनल्स फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू यूज मार्कर ऑल्सो मार्कर यूज करने से भी हमें ऑर्गेनल फाइंड आउट हो जाएगा और फर्दर आइसोलेशन के लिए वी हैव टू फॉलो द लेटेस्ट और एडवांस टेक्निक्स जिसको बोलते हैं हम लोग थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी दैट इज टी एल सी थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी होता है गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होता है जैट इज योर जी एल सी ओके okay? इसके बारे में सब डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है आपको याद रखना है कि अगर एडवांस टेक्निक यूज करना है फॉर द आइसोलेशन और फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर वी हैव टू फॉलो जी एल सी और टी एल सी और इलेक्ट्रोपोरिस आल्सो वन मेथड व्हिच इज यूज राइट नाउ ओके फॉर इसके वजह से हमें क्या पता चल जाएगा उसका स्ट्रक्चर पता चल जाएगा एंड अगर हमें उसका फाइंड आउट नेक्स्ट स्टेप हम फॉलो करेंगे एनालिसिस of their function and metabolism कि उस ऑर्गेनल का फंक्शन क्या है उसका मेटाबोलिज्म कैसे हो लाइक दिस वे वी फॉलो द बायोकेमिकल स्टडीज ओके तो सबसे पहले हम लोग ने क्या किया आइसोलेशन ऑफ सेल ऑर्गेनल किया कौन से मेथड से किया दो मेथड से किया एक होमोजिनाइजेशन से नेक्स्ट हमने किया सेंट्रिफिकेशन से फिर हम लोग ने क्या किया मार्कर का यूज करके उसको फाइंड आउट किया कि वो कौन से टाइप का बायोमोलिक्यूल और सेल ऑर्गेनल था नेक्स्ट हमने फाइंड आउट किया नेक्स्ट जो स्टेप फॉलो किया दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर जो डिटर्मिनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर इज रन बाय टीएलसी और जीएलसी और इलेक्ट्रोफोरेसिस नेक्स्ट हम लोगों ने फॉलो किया एनालिसिस ऑफ देयर फंक्शन तो जैसे हमें वो ऑर्गेनल मिल जाएगा देन उसका फंक्शन कैसा है उसका मेटाबोलिज्म कैसा है दैट वी आर गोइंग टू डू ओके लाइक दिस वे वी हैव टू फॉलो द बायोमेक बायोमोलिक्यूल और बायोकेमिकल स्टडीज ओके डियर स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आया रहेगा आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं ओके सो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आया या समझ में आया रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और अगर आपको लेटेस्ट अपडेट के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना